Good morning po sa inyo, sir. Good morning din pa. Thank Ayan. you for having me. Salamat. Thank you, sir. Salamat po sa oras. Natutuwa ako. Kita ko kayo ngayon. Sir, <laughs> <laughs> pinakintot ninyo, mga big brothers ng PhilHealth, bakit po? Ano yung point ninyo dito, sir? At sino so, kaya, sino ito? Kaya, natin, kaya nung, nung ginawa natin universal healthcare law, kasama dyan, yung limang ex-officio members ng board. Ang uh -huh. board ang nagpapatakbo din ng PhilHealth. Ang polisiya, galing sa board yan. No? Uh -huh. So hindi lang yung EPSICOM ang may accountability. Palagay ko, equally accountable ay yung mga miyembro ng board dyan. Ano? Opo, ang so ano ba, po sino ba ang chairman hmm. ng PhilHealth? Yes, hindi ko ba yung health secretary mismo, si Secretary Duque? Hmm. Dahil napakalaga ng PhilHealth sa, sa kabuuan ng healthcare system natin. Ito yung financing arm, eh, di ba? Opo. At dahil pera pinag-uusapan natin dyan, taxpayers money din, Naku po din dyan yung Secretary of Finance, uh -huh. ang DOF, no? as a member of the board. Uh -huh. Pangatlo, nandyan din ang Department of Budget and Management. Ha? Miembro din ng PhilHealth Board yan. Anong ginagawa nila uh -huh. sa mga pagdinig ng board? Palagay ko, monthly, may meeting yan, may mga committee yan. Okay. Parang kongreso din yan, eh, di ba? Uh -huh. uh, Pinag-uusapan nila kung paano mapapaganda ang pagtakbo ng PhilHealth at yung buong healthcare system natin. Lalo na ngayon na may pandemic pa tayo. Uh -huh. ha? Nandyan din ang DSWD. Opo. Uh, sino pa ba? Ang Department of Dolly, Labor. Sir. Dahil yes, sir. ang manggagawa, kinakaltasan ng sweldo para magbayad sa PhilHealth. So dapat nandyan din yung Dolly para bandayan naman nila. So ibig sabihin yung po interest ninyo, ng manggagawa. Opo, so ibig sabihin po ninyo, Senator Reto, dun sa nangyayaring corruption, yung controversial ngayong IRM kung saan may corruption, equally responsible po sila, yun nasa board. Dapat. Dahil sila, inaprobahan ba nila yung IRM na yan mm -hmm. o hindi? Mm -hmm. Ano ba yung mga polisiya tungkol dyan? Uh -huh. pa, so ibig sabihin, sir, ngayon ay hindi pa po klaro sa atin o uh, paano ho ang level ng pananagutan nila? Oo. Uh -huh. Eh kung, kung matatandaan ninyo, naumpisaan ko na yung mga tanong tungkol dyan. Yes, sir. At itutuloy natin at yung Tuesday. Dahil Tuesday, meron tayong pagdinig sa Senado ulit eh. Mm -hmm. Tungkol dyan, no? At uh, eh, ididikit kong usapang ito ngayon sa bayanihan, ano? Meron sa bayanihan, 10 billion ibibigay sa PhilHealth. Sabi ko, bakit natin kailangan bigyan ng PhilHealth? Mm -hmm. Para sa testing, na ang pera man ng PhilHealth ay may git 250 billion. Mm -hmm. Bakit natin dadagdagan ng 10 billion para sa testing? Dapat sila yung nagbabayad ng mm -hmm. testing. Yan ang trabaho nila. Sir, bakit po sila may 250 billion pesos? Eh, bakit po ang sabi noong senior vice president nila for actuarial? Sa, uh, eh, by next year, wala na raw hong pondo. Pero sinasabi ho ninyo, may 250 billion pesos pa pala. Uh, walang alam, walang alam yung actuarial nila. Palagay ko, uh -huh. ang problema sa Philhet, marami mga mahihina rin ang ginagay dyan. Uh -huh. Nasa batas dyan, na yung mga standard ng sino dapat i-appoint na dyan. Uh -huh. Ang problema, hindi nasusunod yung mga standard na yan eh. Uh -huh. Anong kung kagaya so, po yan? Alimbawa, bakit, bakit 250 billion? Unang-una, may roughly 100 to 110 billion na reserve fund ang Philhet. Bakit may reserve fund? Sin linagay natin sa batas, na may reserve fund the one to two years of their expenses for situations like this today na may pandemic. Uh -huh. May nakatabi yan. Hindi po yun so, pwedeng galawin, sa, sir. And so it. sa taong ito, uh -huh. may nakatabi dyan 112 billion, roughly. Okay? Ngayon, ang nakukolekta niyan sa mga manggagawa, kalta sa sweldo, lahat tayo nagbibigay dyan mandated by law. Uh -huh. uh, if you have an employee-employer relationship, specially, No, mandated by law. So, mga 70 to 80 billion yan mm -hmm. ang nakokollect nila sa mga manggagawa. Okay? Another 70 billion, more or less, ang nakokollect na din yan doon sa sin taxes. Maging roughly 50% ng lahat ng sigarilyo, mm -hmm. ng lahat ng alcohol, inebra, tanway, mm -hmm. lahat na yan, 50%, more or less, ha? At yung mga... Uh, Pero uh, sir, bumaba ang collection uh, dyan ngayon kasi... Sweet may... beverages. Uh -huh. Mga soft drink, halimbawa. Uh -huh. no? uh, 50 per, mga 70 billion din yan. So yun ang operational income niyan, yung 150 billion every year. Uh -huh. More or less, ang ginagastos niyan is about 140 billion. Bakit 140? Basis sa statistika niyan, 14 million ang Pilipino last year na nagkasakit. Opo. 
on the average, 10,000 ang matatanggap ng kada isa. Mm -hmm. Kaya 140 billion ang gastos ah, natin. So, ibig niyong sabihin, may balanse pa. Hindi pwede yung sinasabi nilang dadapan ito after next year. Alam mo, lahat pwedeng dumapa kung hindi natin may isaay sa problema ng pandemic. Mm. ba? Diba? Kaya mahalaga yung ngayon, we will take the opportunity on Tuesday as well to ask uh, Secretary Duque, ano ba talaga yung game plan natin? Dahil isipin natin, ha, mm. we've had the longest lockdown sa mm. buong mundo. Okay? We have the biggest contraction in the second quarter in this part of the world as well. 16.5%. Uh -huh. 17.5% unemployment rate. Di ba? Okay. Then, our cases are still increasing. Mm -mm. Tumataas pa rin. Kahapon, apat na libo, ng isang araw, anim na libo. Di ba? Oh, yes, so, sir. gagamitin natin yung pagkakatawagan niyan on Tuesday. At the same time, ito sa bayanihan, mm -mm. ito na ngayon, pinag-uusapan natin, 140 to 160 billion. Okay? So, palagay ko, kung ano ang kailangan ng health, Mm -hmm. para parang gera to eh ano ba ang kailangan natin para masugpo yung kalaban matalo natin yung pandemic uh -huh. diba? yes, so unang una at hindi mo mabubuksan yung ekonomiya kung hindi natin tatalunin muna yung virus na to mm -hmm. okay? Kaya, uh, so meron tayong mga frontline may mga kumbaga sundalo tayo mm -hmm. okay? unang una dapat dagdagan natin yung mga sundalo natin uh -huh. let us hire more of them if we can diba? mm -hmm. provide the necessary incentives mm -hmm. Kung so, kinakailangan so, natin bigyan ng dagdag okay. ayuda, mm -mm. monthly, hindi lang insurance, dagdagan natin uh -huh. para incentivize yung mga sundalo natin. In this uh -huh. case, our health workers, diba? Uh -huh. sir, At yung baka, mga tumutulong sa kanila, yes. Opo, sir, um, maputol ko po kayo, pasensya na. So, basta, sir, dun sa um, punto natin doon sa PhilHealth, Um, hindi lang si Secretary Duque ang dapat na humarap. Kung sinasabi niyo na pati yung mga uh, members ng board, DSWD, DOF, uh, DBM at saka DOLE, dapat kasama rin ho silang uh, umaten sa Tuesday? That is correct. Mm -hmm. Kina-invita po natin yan. Oh. Okay. Kasi tatanungin din po ninyo kung sila anong ginawa nila. Kasi sir, may mga issue ng corruption. Di, ang tanong doon, anong ginawa nila? Sabi niyo nga doon sa hearing, big brother sila, di ba? Correct. Now, remember, ha, hindi lang to, you know, hindi lang to pagdinig tungkol sa corruption. That mm -hmm. is very important, no? Uh -huh. The main issue is the corruption of the PhilHealth, no? Mm -hmm. But in, uh, in addition to that, remember, PhilHealth plays an important role uh -huh. to fight this pandemic. 250 billion nga, ulitin ko na naman, ha? Apo, apo. Ang pera na dyan, 250, ang pinag-uusapan natin dito kayo sa uh, Bayanihan 2 is 140 to 162, eh. Mm -mm. Uh, oh, may so, 250 na sila, tapos gusto pa natin silang bigyan sa ilalim po ng pinupush na bayanihan 2. Correct. Okay, <laughs> so pwede na. Ulitin ko lang ha. So unang-una dapat sa natin dapat gasusin, mm -mm -mm. tulungan natin yung mga sundalo natin, yung mga frontliner natin, yung mga uh, health workers natin at iba yes, sir. na tumutulong panlaban sa pandemic. Make sure bigyan natin sila ng tamang gamit para hindi sila magkasakit. Di ba? Mm -hmm. Kung kinakailangan din natin bigyan sila ng lugar na matitirahan uh -huh. habang lumalaban dito sa pandemic na to, sa virus, bigyan natin, wag natin pahirapan, uh -huh. pati so, sa sakyan. Yan na po yung ipapasok, sir, sa bayan. Uh -huh. ha? Yan na po yung natin sa kanila. Because you cannot open the economy uh -huh. if you do not address the health concern to begin Kaya with. Nga. So, ibigyan na po yung mga ipapasok, sir, sa bayan ni Hantu, ano? Sa bayan ni Hantu, yes. no? May mga um, uh, additional na benefits para sa health workers, sa mga frontliners, tapos pautang sa mga negosyo. Correct. At mm. dagdagan natin kung ba pwede, di ba? So, mm. ang pangalawa, once satisfied yan, then tulungan natin yung mga halimbawa na wala ng trabaho. Uh -huh. uh, the least. By giving them assistance, makakatulong din yan sa ekonomiya natin because our economy is 70% consumption eh. Aha, aha. So, ibig sabihin, eh. sir, oh. so, sa consumption, kailangan po pambili. So, dapat ho ba dito Correct. sa Bayanihan 2 ay ituloy yung social amelioration program at for how many people and how much po? Magkano po? That is correct. Yan, pag-uusapan natin yan. We'll mm -hmm. finalize those numbers yet. Ha? Okay. Now, uh, di ba usap-usapan ngayon yung tungkol sa mga sa, sa banko? Yung gusto ng house, 365 days. Uh -huh. Sa Senado, 30 days lang. No? Ngayon, pinag-uusapan, 60, 60 days. days. Para sa akin, 
wag natin pahirapan yung ekonomiya. Dahil pag pinahirapan mo yung banko at sino ba ang saan ba kinukuha ng banko ang pera nila? Hindi ba galing sa depositor din? Mm -hmm. Pag pinahirapan natin yan, hindi makakapagbayad ng interest sa depositor. Opo. Um, uh, hindi magpapautang yan sa nangangailangan. Mm -hmm. uh, lalo na sa mga negosyo. Yes, diba? sir. Kaya wag natin pahirapan yung banko. Sir, few diba? questions na lang. Yes. Alam ko mabibitin kayo, pero limited time kung pwede lang. Kausap no, ko kayo hanggang alas 12. Sir, um, dun lang po sa, um, sa bayanihan, uh, at, tawag dito, yung pong mga, uh, sa tingin niyo dapat ho itong ituloy. Sa ngayon po kasi suspended because of the issues ng corruption. Dapat ho ba itong ibalik o itigil na? Kasi ang problema lang naman ho ng mga, uh, he mga health facilities, yung hindi sila nababayaran on time. Uh, kagaya yung na, IRM, sir, ang sorry, I, opo, IRM, sir, kasi dapat ho bang i-resume yes. pa ito? Kasi suspended ho ang, uh, kasi ito cash advance eh. Pero ang problema uh -huh. ho ng mga health institutions ngayon, may kausap po akong isang taga-dialysis center kagabi, hindi nila uh -huh. kailangan ng IRM. Ang kailangan ho nila, ma-reimburse sila dun sa mga nagastos na nila. Correct, mabayaran sila. Opo, so Tama? kailangan okay. pa ho bang so, ituloy yung IRM, sir? Uh, ako, kung ako tatanungin ninyo, hindi masamang polisiya yung IRM. Uh -huh. Ano yan eh, kumbaga sa gera, you're deploying resources to the front line. Mm -hmm. ba? Diba? So, in, ang problema dyan, yung corruption, mm -hmm. yung konsabahan, yung inefficiency, nandun yung problema. But as a matter of policy, hindi masama yung IRM, lalo na sa panahon ng gera. Uh -huh. You're deploying resources to the front line eh. ba? Diba? So to speak. Mm -hmm. no? So, paano dapat hong gawin dito, sir? I-reform, tapos i-resume? Correct. I-reform uh, yung, yung Big Brothers sa board. Uh, nandyan yung finance secretary, nandyan yung budget secretary na nakakaintindi dapat yan, makakaalam yan. O, sila yung gumawa ng polisiya tungkol dyan sa IRM. Ano yung magandang polisiya para hindi mawala yung pondo o mamabawasan yung pondo ano yung formula na dapat gamitin sa pagbibigay ng ayuda? Okay. Halimbawa dyan, unang-una palagay ko dapat tulungan yung mga government hospitals to begin with. Hmm. Uh, PGH, halimbawa. Ako, wala rin akong problema na malaki ang binigay dun sa, sa Davao. Dahil hmm. malaki hospital yun at magaling naman yung nagpapatakbo nun. Hmm. Uh, yung PGH, halimbawa, walang problema dyan. O, yung mga district hospitals sa probinsya, Da, yan ang unang-unang pinupunta na may hirap. O yun ang bayaran nila. Yun ang bigyan nila ng, ng advance. Mm -hmm. Diba? Tapos yung mga magagaling na pribadong hospital din na may track record. Mm -hmm. But, oh yes, diba? sir. Kasi... So dapat yan alam, may data naman sila dyan eh. Oh. Mm -hmm. So sir, isang tanong na lang po. Kasi... Uh, may special audit na ang COA, may investigasyon na po yung task force na kinreate po ng Department of Justice as ordered by the President. Eh, ano ho ang dapat gawin ng mga opisyal ng PhilHealth? Yung COA ho, hindi sila makukuha ng dokumento, pati NBI. Dapat ho ba, ay, ano ba, mag-resign sila, mag-leave, o uh, tawag dito, suspindihin na sila? Ito na po yung hindi kong tanong, Senator Recto. Uh, marami dyan, all of the above. Hmm. <laughs> Mag-resign mag na, suspendihin kung ayaw, uh -oh. di ba? Uh -oh. oh, all of the above. Marami talaga kailangan baguhin dyan. Marami. And remember, ha, hindi, hindi kulang dyan yung batas eh. Yes, sir. Halos lahat dyan, napag-usap, tinasan na rin natin dyan yung penalties. Uh -huh. ha? Dapat sundan nga yung batas eh. Number one, i-appoint yung mga tamang tao na dapat para dyan eh. Uh -huh. Uh -huh. Ang problema, hindi na susunod yun eh. Kaya diba? nga eh, nakaka... Tapos kasuhan yung dapat kasuhan. Mm -hmm. Tanggalin yung dapat tanggalin. Sa lalong madaling panahon. Yung mga big brother naman dyan sa board, gawin nila yung trabaho nila. Mm -hmm. Hindi yung mga kinatawa nila, ipadala nila. Mm -hmm. Lalo na ngayon na may panahon ng pandemya, pera ang pinag-uusapan, bantayan nila yung pera dito sa Philip, may git 250 billion mm -hmm. na dyan. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, sir. Thank you, Nipa. Have a good Sunday. Be Have... well and stay safe.